or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 91500 தமிழ் நரம் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு திராவிட இயக்க பேச்சாளர் எழுத்தாளர் திரு நாஞ்சில் சம்பத் இணைந்து இருக்கிறார் வாரங்களோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வரலாற்றில் இன்று பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் மன நோயாளிகளின் உளறல் அண்ணா திமுகவின் வரலாற்றில் இந்த நாள் ஒரு கருப்பு நாள் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் கொண்ட அந்த கட்சியினுடைய தலைமை அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் தங்க சிம்மாசனம் போட்டு இருந்த அந்த எம்ஜிஆர் மாளிகை இன்றைக்கு இவர்கள் அடித்த கூத்தில் இவர்கள் அந்த அலுவலகம் இன்றைக்கு வருவாய்த்துறையால் சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிமுகவின் வரலாற்றில் இது ஒரு கருப்பு நாள் அந்த கட்சிக்கு எதையும் எதிர்பார்க்காமல் கடை கோடியில் நின்று கொண்டு அந்த கட்சிக்காக எம்ஜிஆர் பேரை உச்சரித்து வளர்ந்த அந்த கட்சியின் உண்மை தொண்டன் உடைந்து நொறுங்கி போயிருக்கிறான் எடப்பாடி பழனிசாமி என்கின்ற ஒரு பச்சை துரோகிக்கு பட்டம் கட்டுவதற்கு பல்லாயிரம் கோடி ரூபாயை கொட்டி செலவழித்து ஒரு அமைப்பில் இவ்வளவு துரோகிகள் இருப்பார்களா என்று உலகமே வியக்கக்கூடிய அளவிற்கு இத்தனை துரோகிகள் ஒரு கட்சியில் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று இன்றைக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பது தான் உண்மையை தவிர அதிமுகவின் வரலாற்றில் இது ரொம்ப மோசமான நாள் ஒட்டுமொத்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுமே துரோகிய கண்டிப்பா துரோகிகள் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது எப்படி அவர்களை எடப்பாடியை முடிச்சு விட்டலாம் எடப்பாடி யார் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் சார் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏன் என் ஏற்றுக்கொண்டாய் அவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எடப்பாடி இடத்துல என்ன இருந்தது அதை சொல் எங்களுக்கு நாட்டு மக்கள் கேட்கிறார்கள் நீ எவ்வளவு பொய் சொல்லுகிறாய் கூசாமல் நீ முதலமைச்சர் ஆனது எப்படி உன்னுடைய அப்பா அம்மா அந்தஸ்தில் வந்தாயா நீ நீ கற்ற கல்வியாலா பெற்ற அறிவாலா செய்த தியாகத்தாலா நீ எப்படி இந்த நாட்டில் முதலமைச்சர் சசிகலா என்கிற ஒற்றை பெண்மணி சிறைக்கு செல்லுகிற நெருக்கடி வருகிற பொழுது உன்னை முடிசூட்டி விட்டு போனார் நீ முடிசூட்டுவதற்கு முன்னால் நாற்காலிக்கு கீழே நாயினும் கேவலமாக அந்த அம்மையாரின் காலில் நக்கி பிழைத்த அந்த நாற்காலில் உட்கார்ந்து பண்ணி எல்லாம் வசதியாக மறந்து விடுகிறீர்கள் நீ முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று உற்பத்தி செய்யப்பட்டவனா உனக்கு முதலமைச்சராக இருப்பதற்கான ஏதாவது தகுதி இருக்கிறதா யார் நீ நீ என்ன அண்ணாவா கலைஞரா ஜெயலலிதாவா எம்ஜிஆரா ஸ்டாலினா எடப்பாடி தாண்டினால் எட்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி உன்னை ஆட கொண்டு போய் நிறுத்தினால் உன்னை எவன் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஒரு அடையாளம் தெரியாத அரசியல் அனாதை நீ சசிகலாவால் இந்த நாட்டில் முதலமைச்சர் பொறுப்பை பெற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு அந்த கட்சியை கபலீகரம் செய்வதற்கு இவ்வளவு ஆட்டம் போடுகிறியே இது எவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக படுகொலை அவர் யாரால் எப்படி முதலமைச்சராக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்னைக்கு தொண்டர்களோட நம்பிக்கை பெற்றிருக்கார்கள் யார் தொண்டர்கள் குண்டர்களை நீங்கள் தொண்டர்கள் என்கிறீர்கள் குறைந்த விலைக்கு விலை போனவர்களை நீங்கள் எப்படி தொண்டர்கள் என்று சொல்லலாம் அப்ப அதிமுக அப்ப பன்னீர்செல்வத்தினுடைய வாசல்ல அதிமுக அலுவலகத்தில் இருந்தவெல்லாம் தொண்டர்கள் இல்லையா பார்த்தோமே சார் இங்க எவ்வளவு கூட்டம் நின்று அங்க எவ்வளவு கூட்டம் இருந்தது இங்க எவ்வளவு ஆதரவு அங்க எவ்வளவு இது பணப்பட்டுவாடா செய்து கொண்டு வரப்பட்ட கூட்டம் அது அப்ப ஓபிஎஸ்க்கு வந்தது 
ஓபிஎஸ்க்கு இன்னைக்கு ஓபிஎஸ்க்கு ஆபத்துன்னு சொல்லி அவர் நேசிப்பவர்கள் இந்த கூட்டம் அது அவர் மட்டும் பணம் கொடுத்துருக்க மாட்டாரா அவர் எப்படி பணம் கொடுப்பார் அவர் பணம் கொடுத்துருக்காரு அவர் பணம் கொடுத்துருந்தா இந்த நிலைமை வந்திருக்காது இன்று கட்சியிலிருந்து அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் பொதுக்குழு அத்தகைய ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறது அது உங்க அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியுதா இபிஎஸ் நீக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியலையா சார் பொதுக்குழு வந்து முதல்ல ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க பொதுக்குழுவே செல்லாதுங்கிறனா உச்ச நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் அவைத்தலைவரு இருபத்தெட்டு தீர்மானத்தை தவிர பொதுக்குழுவில் எதையும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றம் வழிகாட்டியதற்கு பிறகு உயர்நீதிமன்ற வட்டத்தினுடைய வழிகாட்டுதலின் மீது ஒரு அத்துமீறல் செய்து நியமிக்கப்பட்டவர் தமிழ் மகன் ஹுசேன் இவர் அவைத்தலைவர் ஆக முடியாது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களை இன்று வரை நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த விதியவே எடுத்திருக்காங்க அதை எப்படி பார்த்து சசிகலாவுக்கு செய்த துரோகத்தை நாளைக்கு ஜெயலலிதாவுக்கும் செய்வார்கள் அதாவது நன்றி நாகரிகம் பண்பாடு எல்லாவற்றையும் பாடையில் வைக்க துடிக்கின்ற பாவம் செய்வதற்கென்றே பிறந்தவர்களினுடைய கூட்டம் அந்த கூட்டம் எதையும் செய்வார்கள் இப்போ பொதுச் செயலாளர் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இப்போ நியமிக்கப்பட்டார் இப்போ பொதுக்குழுவின் அந்த தீர்மானத்தின்படி நான்கு மாதங்களில் பொதுச் செயலாளருக்கான அந்த தேர்தல் நடந்து நிரந்தர பொதுச் செயலாளராகி நியமனம் செய்வாங்க ஆனால் இப்போ அந்த விதிகள்லாம் ரொம்ப கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கு சார் பார்க்க இப்போது ஓபிஎஸ் அவர்கள் போட்டியே போட முடியாது போல தோணுது ஒரு வேளை அவர் கட்சியில் இருந்தால் அவர் கூட போட்டி போட முடியாது போல தோணுது அந்தளவுக்கு விதிகள் கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கு ஆக்கலாம் அவருக்கு வசதியாக விதிகளை அவர் திருத்தி இருக்கலாம் கட்சியே கபலீகரம் செய்வதென்று முடிவெடுத்து விட்டார்கள் அந்த கட்சிக்கு தலைமை தாங்க வேண்டுமானால் இவ்வளவு ரூபாய் செலவழிக்கணும்னு சொல்லி அதற்கு பல்லாயிரம் கோடி ரூபாயை செலவழிச்சிட்டாங்க முதல் பட்டுவாடா முடிந்து ரெண்டாவது பட்டுவாடா நடந்து இன்றைக்கு அவரை முடிசூட்டியிருக்கிறார்கள் அது இடைக்காலம் அதை கூட நிரந்தரம் என்று சொல்லுவதற்கு அவர்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா இவர்களுக்கு நாட்டு மக்கள் மத்தியில் எந்த செல்வாக்கும் கிடையாது செல்வாக்கு இல்லாத அனாமதேயங்கள் அரசியல் அனாதைகள் அண்ணா திமுக என்கிற கட்சியை இன்றைக்கு ஆக்கிரமித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆக்கிரமிப்பு ஒரு நாள் அகற்றப்படும் அதற்குரிய ஒரு ஆள் வருவார் இன்று திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தலைமை அலுவலகம் போகிறார் போயிட்டு ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சிலைக்கு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய சிலைக்கெல்லாம் மரியாதை செலுத்துகிறாரு கே பி முனுசாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஓபிஎஸ் ஒரு கடுமையான விரக்தியில் இருக்கார் விரக்தியின் உச்சத்துக்கே போயிட்டார் விரக்தியில் இருந்தால் அது உண்மை தானே இல்லை 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 மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஜெயலலிதாவால் முடிசூட்டப்பட்டவர் கொடுத்த முதலமைச்சர் பதிவை திருப்பி கொடுத்த பண்பாட்டுக்குரியவர் அவருடைய அரசியல் இருப்புக்கு இன்றைக்கு ஆபத்து வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அவர் விரக்தி அடைவதில் ஆச்சரியம் என்ன இருக்குது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கே பி முனுசாமி அதை சொல்லலாமா நீ ஜெயலலிதாவால் களட்டி விடப்பட்டவன் உன்னை கால் செருப்படுத்த அடிக்கல்லே தவிர அவரை எல்லாம் என்ன செய்துட்டாங்க அந்த அம்மா நிறையாளர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது ஆறு துறையை வைத்திருந்த அமைச்சர் கே பி முனுசாமி ஒரு நாள் அவர் உள்ளாட்சி துறையை எடுக்கிறார் அடுத்த நாள் அடுத்த துறையை எடுக்கிறார் ஆறு துறையை ஒவ்வொரு நாளாக எடுத்து லாகா இல்லாத அமைச்சராக இருக்கிறார் முனுசாமி கே பி முனுசாமி முனுசாமியை தவிர இன்னொருவனாக இருந்திருந்தால் தற்கொலை செய்திருப்பான் முனுசாமி ஒரு உணர்ச்சியற்ற முண்டம் ஆறு துறையை ஆறு நாளாக அகற்றி அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட செயலர் பொறுப்பை என்று தூக்கி வீசுகிறார் ஜெயலலிதாவினுடைய கோபத்திற்கும் சாபத்திற்கும் ஆளானவன் இன்றைக்கு அதிமுக பொதுக்குழுவில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்னு இது நட கேலி கூத்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி இன்றைக்கு பொதுச் செயலாளராக ஆயிருக்காரு அவர் ஆனால் என்ன தப்பு செல்வி ஜெயலலிதா காலத்தில் முக்கிய துறைகளில் அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்தவர் நான்கு ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருக்கு கமிஷன் கலெக்ஷன் கரப்ஷன் ஒருக்கா சொல்ல சொல்ல வேண்ட இன்னைக்கு சொன்ன கேட்டியா நீ சொல்ல சொல்ல சார் இதெல்லாம் ஒரு வாதமா சார் ஏன் வாதத்தில் வார்த்தை வாதராது இல்லை நீ எப்படி நீ எப்படி தொண்டர்களை ஈர்ப்ப சொல்லு 
தொண்டர்கள் ஈர்ப்பதற்கான என்ன குவாலிட்டி ஒன்றை இருக்கு சொல்லு மேடையில யாரும் திக்கி பேசுனதே இல்லையா மேடையில திக்கிறது இல்லை தொண்டர்களை ஈர்க்கிற என்ன சக்தி இருக்குன்னு சொல்லு அதை ஈர்த்ததுனால தானே நீங்க பொதுச் செயலாளர் இல்ல ஈர்த்ததுனால இல்ல ஈந்ததால் இன்னைக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்கட்சி வரிசையில பிரதான எதிர்கட்சி அமர வச்சிருக்காரு சார் ஆமா மக்களாக அமர வச்சாங்க அவருடைய மண்டலத்துல அவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்று தந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஏன் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் ஜெயிக்கல அதிமுக செல்வி ஜெயலலிதா காலத்துல தோல்வி அடைஞ்சது இல்லையா கிடையாது அடைஞ்சதே இல்ல உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் அப்படியெல்லாம் தோற்றதே கிடையாது அதிமுக அதிமுக வரலாற்றுல என்னைக்கு ரூரல் அதிமுக தான் ஜெயிக்கும் இன்னைக்கு அறுபத்தாறு இடங்கள் பெற்று தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாநகராட்சியை கைப்பற்றாமல் ஒரு பேரூராட்சியை கைப்பற்றாமல் ஒரு நகராட்சியை கைப்பற்றாமல் அதிமுக என்கிற ஆயிரம் முறை கண்ட அமைப்பு அம்மனமாக்கி இருக்கிறவங்களடா நீ ஆனால் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எந்த ஒரு சமரசமும் இன்றி எதிர்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தகுதி படைத்தவர் நம்முடைய எடப்பாடி பழனிசாமி தான் திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு இவருக்கு என்ன இருக்கிறது ஆன்மபலம் இருக்கிறதா அறிவாற்றல் இருக்கிறதா ஆன்மபலமும் அறிவாற்றலும் இருக்கிறது என்று சட்டமன்றத்தில் நிரூபித்திருக்கிறாரா நீ இந்த நாட்டில் வெளிநடப்பு செய்ய தெரியுமே தவிர உனக்கு ஸ்டாலினை பார்த்து குண்டின் மீது நின்று குற்றம் சாட்டுவதற்கு உனக்கிட்ட ஏதாவது இருக்கா உன் மண்டையில் சரக்கு இருந்தால நீ எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்க முடியும் மண்டையிலேயே சரக்கு இல்லாத முட்டாள் நீ நீ எப்படி எதிர்கட்சி தலைவராக இருப்ப நீ எப்படி ஸ்டாலின் எதிர்க்க முடியும் ஸ்டாலினை எதிர்ப்பிற்கு உன்ற எண்ணத்தை இருக்கு ஸ்டாலினை எதிர்க்கவே முடியாது இன்னும் பத்தாண்டு காலத்தில் ஸ்டாலினை கேள்வி கூட கேட்க முடியாது யாரும் பணம் கொடுத்து தான் அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டினாங்க அப்படின்னு நிச்சயமாக கண்டிப்பாக எவ்வளவு கொடுத்தாங்க ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க மாவட்டத்துக்கு மாவட்டத்துக்கு பத்து கோடி பத்து கோடி கூட்டின கொடுத்த உடனே அவ்வளவு கூட்டம் வந்துருச்சு ஆமா வரும் ஆதாரம் எடப்பாடிட்டே கேட்கலாம் ஆதாரம் என்னதான சார் சொல்றீங்க அவர் சொல்லலையே நம்பிக்கை <laughs> பெற்றவர் <laughs> அந்த காலத்தில் அவர் தர்ம யுத்தம் நடத்தினப்ப கே பி முனுசாமி ஒரு பக்கம் இருந்தார் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஒரு பக்கம் இருந்தாங்க மற்ற நிறைய பேர் அவங்க இப்போ மாஃபா பாண்டியராஜன் இருந்தார் இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் ஸ்டேஜில் ஏறி ஓபிஎஸை துரோகின்னு சொல்கிறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியை பொதுச் செயலாளராக அறிவிக்கிறாங்க எப்படி இதெல்லாம் இழந்தார் ஓபிஎஸ் அவர் இழக்கலை இவங்க இழந்தாங்க இவர்கள் மானத்தை இழந்தார்கள் மதிப்பை இழந்தார்கள் மரியாதை இழந்தார்கள் அற்பத்தனமான காசுக்காக தங்களுடைய அரசியல் வாழ்வையும் இழந்தார்கள் என்பது நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் தெரிஞ்சிடும் ஓபிஎஸ் அவர்கள் உச்சநீதிமன்றம் பொதுக்குழுவுக்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்ட பிறகு மீண்டும் உயர்நீதிமன்றத்தில் தனி நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வருது வெள்ளிக்கிழமை மாலை அந்த விசாரணை முடிஞ்சு திங்கட்கிழமை காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தீர்ப்பு வழங்குவதா நீதிபதி சொல்கிறார் இதில் சந்தேகம் இருக்கிறதா ஒரு சிலர் கருத்து சொல்கிறாங்க பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும் அது நீதிபதியோட விருப்பம் சார் நீதிபதிக்கு விருப்பம்தான் பொதுமக்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது என்ன சந்தேகம் இதில் ஒன்பது மணிக்கு பொதுக்குழு தீர்ப்பு எப்போ வழங்கினாலும் அதே தீர்ப்பு தானே அது எப்படி நேற்றுக்கே சொல்லியிருக்கலாம் இந்த தீர்ப்பை எப்போ சொன்னாலும் அதே தீர்ப்பு தானே சார் அரே நேற்றுக்கே சொல்லியிருந்தால் இந்த அசம்பாவிதம் வந்திருக்காது இல்லை இந்த அலங்கோலம் வந்திருக்காது இல்லை ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு தெரியும் இவ்வளவு எதிர்ப்பு நமக்கு இருக்குது கட்சி அலுவலகத்துக்கு போனால் இவ்வளவு எதிர்ப்பை இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் தெரிவிப்பாங்க அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் மீறி எதுக்கு போகணும் இவ்வளோ அராஜகம் அவர் தானே கட்சிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் அதனால் போனார் அதுதான் நீக்கிட்டாங்களே சார் அவரும் நீக்கிட்டார்ல அவர் நீக்கிறது மட்டும் சொல்றீங்க இவர் நீக்கிறதை ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அவர் நீக்கிறத சட்டம் ஏற்றுக்குது கோர்ட் அனுமதி கொடுக்குது இவர் தன்னிச்சையா இருக்கு இனிமேல் தானே கோர்ட்டு மேல்முறையீடு செஞ்சா ஓபி ஏன் நாலு மாசம் அவகாசம் கேட்குற நீ எதுக்கு நாக்கு ஒழிக்கவா நாலு மாசம் எதுக்கு சார் நாயை குளிப்பாட்டவா நாலு மாசம் எதுக்கு அவகாசம் கேட்குற இன்னைக்கே புகைச்சலர் சொல்லிட வேண்டியது அதனால் இன்னும் நீதிமன்றம் தான் இதெல்லாம் முடிவெடுக்கணும்
கட்சியோட தலைமை அலுவலகத்தில் போய் பூட்டை உடைக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஆவணங்களை எல்லாம் தூக்குறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியோட படத்தை கிழிக்கிறாங்க ஓபிஎஸ் ஆதரவாளருடைய அந்த இது நியாயமா அது எடப்பாடி ஆளுகளே கிழிச்சிருப்பாங்க எடப்பாடி ஏன் சார் இது எப்படி சார் நம்புற மாதிரிங்களா இருக்கு எங்க ஆட்கள் தான் பொதுக்குழு போயிட்டாங்களே நீங்க இந்த பிஜேபி கட்சியில அவனே கொலை செய்துட்டு வேற ஒருத்தர் காட்டி கொடுப்பான் தெரியுமா உங்களுக்கு அது அது மாதிரி பிஜேபி கட்சி மாவட்ட செயலாளர் கார் காணலேன்ட்டான் போலீஸ் இல்லை கொண்டு போய் புகார் கொடுக்குறான் பிறகு யாருன்னா கார் அவன் தான் அவன் தான் திருடியிருக்கான் அவனே காரை திருடிட்டு காரை காணலேன்னு புகார் கொடுப்பான் அதனால இபிஎஸ் ஆட்கள் வந்து அவ்வளோ மோசமானவர்கள் நயவஞ்சகர்கள் எப்பயுமே ஓபிஎஸ் அவர்களை எதிர்த்து பேசுகிற நாஞ்சில் சம்பத்தை இன்றைக்கி ரொம்ப ஆதரித்து பேசுகிறது அப்படி இல்லை ஒன்றும் இல்லையே எனக்கு அப்படி அப்படி ஒரு ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படி தான் பேசுகிறீங்க நீங்கள் உங்கள் கேள்வி அப்படி இருக்குது பதில் அப்படி இருக்குது ஓபிஎஸ் ஆதரவு பதில் இல்லை எனக்கு என்னால் நான் நான் எப்போதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக பேசுகிறவன் எப்பொழுதும் அடிபட்டவர்களுக்காக நான் பேசுகிறவன் எப்பொழுதும் ஆபத்தில் சிக்கி கொண்டவர்களுக்காக நியாயம் கேட்கிறவன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அவங்க வச்ச ஒரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னென்னா ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மேலே திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார் மறைமுகமாக திமுகவை அவர் ஆதரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் திமுகவோட இன்னும் சொல்லணும்னா திமுகவோட கைகூலியாக செயல்படுறார்ன்றார் இது வந்து ஒரு பொறுப்பற்ற பேச்சு முதல்ல ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தவன் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தவர் ஓபிஎஸ் ஒரு கைகூலி என்று பேசிய பேச்சே இந்த நாட்டில் கண்டிக்கத்தகுந்தது கேட்டிங்களா ஓபிஎஸ் அவர்களை திமுகவின் கைக்கூலி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியது தவறு எடப்பாடி பழனிசாமி இதற்கு பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எந்த அடிப்படையில் நீ அவரை கைக்கூலின்னு சொன்ன அதையும் பொதுக்குழுவில் சொல்லியிருக்க வேண்டாமா திமுக ஆதரவான நிலைப்பாட்டை அவர் எப்போது எடுத்தார் அப்படியே ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்தா அது குற்றமா நான் கேட்குற இந்த நாட்டில் வேளாண்மை சட்டத்தை எதிர்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு அண்ணன் ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் பிஜேபி கட்சி வெளிநடப்பு செய்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி ஏன் வெளிநடப்பு செய்தார் நீ திமுக அரசை ஆதரித்தளவா இருக்க வேண்டும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் திமுக தீர்மானம் கொண்டு வருகிறது பிஜேபி கட்சி வெளிநடப்பு செய்கிறது நீ வெளிநடப்பு செய்தாய் நீ வெளிநடப்பு செய்ததெல்லாமா குற்றம் அதில் திமுகவை ஆதரிச்சிருக்கல செய்யணும் திமுகவை ஆதரிப்பது என்ன பாவமான காரியமா நல்லது செய்தால் யார் செய்தாலும் ஆதரிக்கணும் அங்கீகரிக்கணும் இது என்ன அரசியல் இது திமுகவை எதிர்த்தால் வளர்ந்தலான்னு சொல்லக்கூடிய அரசியல் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் ஈடுபடாது இது கலைஞர் காலம் அல்ல ஸ்டாலின் காலம் ஹச் ராஜா சொன்னா பார்த்தீங்களா கலைஞரை விட மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஸ்டாலின் சொன்னா பார்த்தீங்களா ஸ்டாலின் காலம் திமுகவை எதிர்த்தா பிழைப்பு நடத்தலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் எடப்பாடி பழனிசாமி காலியாகி விடுவார் காணாமல் போய்விடுவார் இன்றைய அராஜகத்திற்கு கல்வீச்சுக்கு வன்முறை சம்பவங்களுக்கெல்லாம் திமுக அரசும் ஓபிஎஸ்க்கு துணை போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி துணை போகும் அல்ல அவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது போலீஸே காணுமாங்க சார் போலீஸ் வந்துதான் எடுத்துக்க வேணாமா போலீஸ் வந்து தான் தடுத்து தான் இன்னைக்கு பதினாலு பேருக்கு மேல வழக்கு போட்டு கைது செய்தாச்சு அடிச்சு முடிச்சு ரத்த கலரி எல்லாம் முடிச்ச பிறகு போலீஸ் வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு தானே வர முடியும் சண்டை நடக்குன்னு சொன்னா தான் தகவல் கேட்டு வர முடியும் பதினாலு பேர் கைது செய்தாச்சு அண்ணாதிமுக அலுவலகத்தை சீல் வச்சாச்சு அண்ணாதிமுகவுக்கு ஒரு அஸ்தமனம் இன்றைக்கு வந்தாச்சு இதுல திமுகவுக்கு பங்கு என்ன இருக்கு திமுகக்கு எது தேவை இல்லையே திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் யார் யாரெல்லாம் எதிர்த்து நிற்கிறாரோ அப்போ டிடிவி எதிர்த்தார் அதற்கு வெற்றி கிடச்சிது திருமதி சசிகலா எதிர்த்தார் வெற்றி கிடச்சிது இன்னைக்கு ஓபிஎஸ்சி எதிர்க்க எதிர்க்கல தம்பி நீங்கள் அதுதான் அங்கே தான் வார்த்தையை தப்பாக போடுறீங்க துரோகம் செய்தார்ன்னு சொல்லு சசிகலாவுக்கு துரோகம் செய்தார் டிடிவி தினகரனுக்கு துரோகம் செய்தார் பால் தந்த முலையை கிள்ளி பல்லாங்குழி ஆடினார் இயேசுவை யூதாஸ் காட்டி கொடுத்ததை போல மீர்ஜாபர் சிராஜ் உத்தவ்லாவை காட்டி கொடுத்ததை போல வீரபாண்டிய கட்டப்பு முறை எட்டப்பன் காட்டி கொடுத்தது போல இவன் காட்டி கொடுக்கிற கயவம் உலகத்தில் காட்டி கொடுத்தவர்களுடைய பட்டியலில் இன்னைக்கு முதல் இடத்துல இருக்கிறார் எடப்பாடிங்கிறனா எதிர்த்தார் இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு திரு நத்தம் விஸ்வநாதன் பேசுகிறப்போ சொல்கிறாரு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரியவர்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவரே எத்தனை தடவை அவரை சீ போ துரோகின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா அந்த கதையெல்லாம் வெளியில் சொல்லவா அப்படின்னு யார் நத்தம் விஸ்வநாதனா நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கு ஒன்றை ஞாபகம் மூட்டுகிறேன் 
ஜெயலலிதா நடத்திய கடைசி செயற்குழு முன்வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்தவன் இந்த நாஞ்சில் சம்பத் திமுகவோடு உறவு வைத்து கொண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் திமுகவில் செல்வாக்கு பெற்ற மனிதரோடு வியாபார ரீதியாக உறவு வைத்து கொண்டு சொந்த தொகுதி நத்தத்தில் அதிமுக தோற்க காரணமாக இருந்தவர் நத்தம் விஸ்வநாதன் நேரடியான குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாக்கப்பட்டவர் நத்தம் விஸ்வநாதன் தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆர் பி உதயகுமார் நத்தம் விஸ்வநாதன் போன்றவர்களை இது எடப்பாடி பழனிசாமியின் ராஜதந்திரத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறார் எடப்பாடிக்கும் ராஜதந்திரத்துக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இவன சாணக்கி இருக்க அரச சாஸ்திரத்தை படித்தவனா பிரின்ஸுக இளவரசனை படித்தவனா குறைந்தபட்சம் திருக்குறளுடைய அரசியல் அதிகாரத்தையாவது படித்தவனா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ராஜதந்திரத்துக்கு என்ன இருக்குது உனக்கு ராஜதந்திரம் இருக்குமானா பிஜேபி அண்டி பிழைப்பியா நீ உனக்கு ராஜதந்திரம் இருக்குமானா பிஜேபியினுடைய கட்டளைக்கு நீ பணிவியா நீ இதுக்கு பேர் ராஜதந்திரமா தற்கொலை ஒரு பக்கம் உங்களை போன்றவர்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரீங்க பிஜேபி எடப்பாடி பழனிசாமி மறைமுகமாக ஆதரிக்குதுன்னு இன்றைக்கி பொதுச் செயலாளராக ஆயிருக்காரு ஆனால் அந்த டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு அது ஸ்டே வெக்கேட் பண்ணணுன்னு சொல்கிறாங்க எஸ்பி வேலுமணி ஸோ அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் அவருடைய இவருக்கு ரைடுலாம் நடக்குது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கை கூலி ஒருதன் இருக்கான் செய்யாத்துறைன்னு அவனுக்கு முந்தா நாள் ரேடு சந்திரசேகர் ரேடு முரண்பாடாக இருக்குது புரிஞ்சுக்க முடியல எப்படி பிஜேபி ஆதரிக்கும் எப்படி யார் ஆதரிக்கும் இது உங்களை போன்றவர்லாம் சொல்கிறீங்க மறைமுகமாக ஏற்கிறாங்க பிஜேபி அதிமுகவோ உடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க உருக்குலைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆகிட்டாங்க ஆனால் இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி அதை வலுவாக தானே வச்சுருக்காரு இன்றைக்கி ஒற்றை தலைமையாக உருவ எடுத்திருக்காரு அவ்வளவு அவர் தலைவரே கிடையாதுங்க அவனுக்கு ஒற்றை தலை இருக்குது ஆனால் ஒற்றை தலைமை கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமியை கண்டு ஸ்டாலின் மிரண்டு போயுள்ளார் அதனால தான் இந்த கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கெல்லாம் வச்சு அவரை மிரட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் கொடநாடு கொலை உள்ள உள்ள அவர் குற்றவாளி விரைவில் சிறக்கி போக போகிறார் கராக்கிரகத்தின் கதவுகள் அவருக்காக ஒரு நாள் திறக்க போகிறது ஒரு பக்கம் அதிமுக மூணு பார்ட்டாக பிரிஞ்சு போகுது போல் ஒரு பக்கம் டிடி விதிநகரன் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்காரு சசிகலா அவர்கள் தனியாக பயணம் போயிட்டுருக்காங்க இப்போ ஓபிஎஸ் தனியாக போயிட்டுருக்காரு ஒரு மாதிரி இது திமுகவுக்கு தான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் போல் அப்படின்னு பல பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி மொத்தத்தையும் திரட்டி ஓர் அணியில் கொண்டு வந்துடுவார் திமுகவுக்கு தான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஆனால் நாளைக்கு ஒன்று நடக்கும் போது அண்ணா திராவிடர் கழகம் என்ற ஒரு கட்சியை வைத்திருக்கக்கூடிய திவாகரன் நாளைக்கு சசிகலாவை சந்தித்து தன்னுடைய கட்சியை அவரோடு இணைக்கிறார் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கே பி முனுசாமி அவர்கள் தான் ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஒரு பேக் போனாக ஒரு ராஜதந்திரியாக செயல்பட்டு வராரு போல் கே பி கே பி முனுசாமி ராஜதந்திரத்துக்கு ஒன்றும் அவருக்கு ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதிவு ராஜினாமா செய்துட்டு சட்டமன்றத்துக்கு நின்னது ராஜதந்திரமா ராஜதந்திரத்துக்கு லட்சணம் எப்படியா இருக்கும் இதுதான் முடிவாக இருக்குமா இல்லை இதுக்கப்புறம் பிரச்சனை முடியாது இது ஒரு சிந்து பார்த்து கதை மாதிரி தொடர் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அது அவர் எடுக்கக்கூடிய நிலைப்பாட்டை பொறுத்து இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றம் நீதிமன்றங்கள்லாம் பெரிதளவுக்கு கைவிட்டது போல தான் தெரியும் நீதிமன்றம் கைவிட்டால் நீதிமன்றம் கைவிட்டால் ஒருத்தனுடைய அரசியல் வாழ்வு ஒன்று அஸ்தமனமாகி விடாது தொண்டர்களும் வேணும்ல தொண்டர்களும் கட்சியும் தான் தீர்மானிக்கணும் தொண்டர்கள் வேணும்ல தொண்டர்கள் இருக்காங்களே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அண்ணா திமுகவின் எதிர்காலம் அது எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பொறுத்து அதிமுக என்கிற கட்சி ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட எதிர்கட்சியாக நாட்டு மக்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட கட்சி தூர்ந்து போகக்கூடாது என்று எதிர்பார்க்கிறவன்னா அதிமுக என்கிற கட்சிக்கு ஒரு அழிவு வருமானால் அந்த இடத்தை ஆக்கிரமிக்க பிஜேபி என்கிற கட்சி தயாராக இருக்கிறது வட்டமிடும் கழுகாய் வாய்விழந்து நிற்கும் ஓனாயாய் வளைத்துவிட துடிக்கிற மலைப்பாம்பாய் இருக்கின்ற அந்த பாசிச சக்கியல் தமிழ்நாட்டில் கால் ஊன்றுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஆகவே அதிமுக வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய இறுதியான கருத்து அப்படி வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் யார் தலைமை எடப்பாடி தூக்கி தூர எறிய வேண்டும் யார் தலைமை வேண்டும் சசிகலா தலைமை இருக்க வேண்டும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு தெரியும் போக போக தெரியும் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. 
Data Science with IBAC Certification Tutored by Quality Professors Easy EMA Option Available For more details visit www.trids.in Or call us at 9150060033 89398-55001